ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടോട്ടൽ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്നാക്കാണ് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റുള്ള നമ്മളെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇതിപ്പോൾ കാ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ചെമ്പിൽ ഒരു ചെമ്പ് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് അരിപ്പൊടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കപ്പിൽ അളന്നെടുത്ത അരി അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇടാം വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം അരിപ്പൊടി അതിലേക്ക് ഇടാം ഇപ്പം നല്ല വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം നമ്മൾ ആ ഉപ്പ് ആദ്യം ഇട്ടതാണ് ഉപ്പ് അതിന് വെള്ളത്തിന് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളം തിളച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അരി അതിൽ അരിപ്പൊടി അതിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു കയ്യിലോ ഇത് മറ്റേ ഒരു കമ്പ് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഈ സമയം നമ്മൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക തീ അധികമാണ്ട് തീ അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടി പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അത് ഓരോ അരിപ്പൊടിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ അത് അധികം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഞാനൊരു ഒരു ചെറിയ രണ്ട് സവോള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലായിട്ട് കറിവേപ്പിൽ ഉണ്ട് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കിഴങ്ങ് കിഴങ്ങ് നമ്മൾ വേവിച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താണ് അതൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഈ അരിയിലോട്ട് ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ സമയം നമുക്ക് വെള്ളം കുറവാണ് ഈ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഏകദേശം ഇതൊരു കണക്കായിട്ടാണ് വരും നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളിയിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഉണ്ട് കിഴങ്ങിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് നമ്മൾ അരി അടിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഇനി വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഒരു അധികം ലൂസ് ഒരിക്കലും ലൂസ് ആവരുത് എന്ന് നല്ല കട്ടിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പരിപ്പോടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ വേണം അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തെളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി തെളിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പാകത്തിന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാതെ ഇപ്പോൾ അരിപ്പൊടി എല്ലാം പാടെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ നിങ്ങൾ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു പരിപ്പട ഷേപ്പിലും ചെറിയ ബോളാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ ആദ്യം ചെറിയൊരു എണ്ണ കുറച്ച് എണ്ണ പരത്തിയതിന് ശേഷം കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഒരു ബോൾ പിടിച്ച് അത് കയ്യിലിട്ടിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചത് മാതിരി ചെറിയൊരു പരിപ്പൊടൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചിത്ര ചെറിയ ബോൾ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കയ്യിലിട്ടിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പരത്തിയിട്ട് ഇത് അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ പരത്തിയിട്ട് അത് ഇതേമാതിരി നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുക ആ കയ്യിലിട്ടിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വേറെ നല്ല ഷേപ്പിലൊക്കെ
ക്രിസ്പി ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുക കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അത്യാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിടാം മറിച്ചിടുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എണ്ണ മേലേ കയറാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുക നല്ലത് ഇതാകുമ്പോൾ ഞാൻ ശാല ഫ്രൈ മട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ജീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എണ്ണയിൽ മുക്കി വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വടയൊക്കെ പരിപ്പുവടയൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുന്ന മാതിരി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിയും അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് മറിച്ചിടാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അധികം കരിയാറ് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്നും ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതേമാതിരി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടതുപോലെ ഇട്ട് അധികം എണ്ണ ഒന്നും വേണ്ടത് രണ്ട് പുറം നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി മൊത്തം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള നല്ല ക്രിസ്പി ആയ ഒരു ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്ക് വരുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കും ഉണ്ടാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അവർക്ക് ചൂട് കൊടുക്കണേ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മൾ യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല അത് അരിപ്പൊടി കിഴങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ തന്നെ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയും കാരണം ഒരു വെറൈറ്റി ഫുഡ് വെറൈറ്റി സ്നാക്കായിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ന് ശേഷം വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് പിന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ